18.30. Jacek Sobala, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie serwisu informacyjnego w Telewizji Republika. Nie tylko Kołodziejczak, czyli prorosyjscy politycy na listach Platformy. Już niedługo bezpieczeństwa ukraińskiego nieba będą strzegły szwedzkie Gripmeny i amerykańskie F-16. Na Wyspach Kanaryjskich szaleje ogromny pożar, a do wybrzeży Kalifornii zbliża się huragan. Czy to możliwe, żeby po napaści Rosji na Ukrainę, po tym jak codziennie zabijani są cywile, kobiety i dzieci, na listach kandydatów do Parlamentu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej znaleźli się prorosyjscy politycy? Na listach Platformy Obywatelskiej tak jest. I pod takimi listami podpisał się Donald Tusk. Czy ja będzie Polska po tych wyborach? Konrad Chmiała. W 2018 roku podczas protestu pod ambasadą USA w Warszawie Michał Kołodziejczak zarzucał Amerykanom, że kłócą nas z Rosją i zachęcał, by uciąć relacje gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj każdy, każdy z nas powinien odważyć na ten test i pokazać błota Amerykanom. Jasno trzeba wskazać, że Stany Zjednoczone w tej chwili są największym sojusznikiem Polski i bez ewentualnej pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych. Tutaj, jeżeli chodzi o, o polską obronność, polskie bezpieczeństwo, mogłoby być ciężko. Ponadto w wystąpieniach lidera agrounii nie brakowało również prorosyjskich konstatacji, z których nie wycofał się do dziś. Okłócili się z Rosją w jakiejś chorej idei ukraińskiej czy jeszcze innej, a my za to płacimy, bo Rosja nałożyła embargo na Polskę. I moje gospodarstwo, gospodarstwo mojego ojca utrzymywało się 100% ze sprzedaży do Rosji kilka lat temu. Należałoby się zastanowić kogo reprezentuje. I tutaj w tych wypowiedziach no, jasno jakby ten kierunek jest wskazany, że jest bardziej sprofilowany na tą stronę wschodnią. Czy... Proszę państwa, to nie jest nasza flaga. Im się wydaje, że pod tym chcą służyć. Nie wolno. To jest, sytua... to jest przyczyna sytuacji naszej dzisiejszej. Ta flaga musi tam leżeć. Pan Kołodziejczak to jeden wielki problem. Nie traktuje um, jego zachowania jako zachowanie poważnego polityka. Chociaż Michał Kołodziejczak swoje antyunijne hasła głosił jeszcze niedawno, to dla byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska to właśnie lider agrounii jest idealnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na start z pierwszego miejsca w Koninie. Zbieramy wszystkich ludzi, którzy się między sobą różnią nawet mocno i akceptujemy te różnice po to, żeby razem współpracować dla dobra Polski. Mało tego, pan Kołodziczek przez kilka ostatnich lat zobaczył, że nie ma możliwości naprawy uspokojenia, uspokojenia wsi i naprawy, naprawy właśnie tego, co PiS na wsi popsuł właśnie z pisem. Chociaż z takim stwierdzeniem Kołodziejczak nie zgodziłby się jeszcze w czerwcu. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się za Platformy Obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, wieków? Bo, zro bo zrobił z nas kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii, do Irlandii. No to brawo, to nie chce powrotu tego samego. Kołodziejczak jest tak naprawdę bardzo mocno podobny do Tuska, tylko pod zupełnie innym amplua. Jest przykryty działalnością związkowca, społecznika, ale skrajnie prosyjskiego, bardzo agresywnego. I to go łączy właśnie z Donaldem Tuskiem. Ponadto na jednym z kongresów agrounii pojawili się Jarosław Augustyniak, korespondent rosyjskiej agencji informacyjnej Sputnik, Jacek Cezary Kamiński, wysłannik Kremlowskiego Instytutu Nowych Państw do Donbasu, a także Mateusz Cichocki, stalinista. Jest bardzo prorosyjski, uważa, że Amerykanom trzeba pokazać słynnego faka, które za, którego zaprezentował. Uważa, że cały interes polski polityczny leży w Rosji i to demonstrował wielokrotnie. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się już 15 października. Do otwarcia lokali wyborczych pozostało 55 dni. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Pięć lat temu Michał Kołodziejczak nie reprezentował Platformy jak dziś, tylko Unię warzywno ziemniaczaną. Na proteście pod amerykańską ambasadą krzyczał, że Amerykanie skłócają nas z Rosją. Premier Morawiecki pod filmem, jaki opublikował w mediach społecznościowych, opisał to krótko. W czasach walki z komuną mówiliśmy o takich idiota albo agent. 
Sojusz Polski z USA jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Ale przecież Tusk o tym wie, więc wypada zapytać, czym się kieruje, zapraszając do współpracy Kołodziejczaka, bo drogowskazem na pewno nie jest polska racja stanu. To jest robiona z państwa, kłóci nas z Rosją. Dzisiaj każdy, każdy z nas powinien odważyć na ten test i pokazać błota Amerykanom. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest absolutnym fundamentem naszego bezpieczeństwa. Nasze bezpieczeństwo opiera się na dwóch filarach. Współpracy gospodarczej i współpracy w dziedzinie obronności. To panie Michale, jeszcze raz witam. Dzisiaj na dożynkach województwa łódzkiego w Paradyżu Jarosław Kaczyński ogłosił, że w tym roku 14 emerytura będzie wynosiła 2200 zł netto i wzywał do udziału w referendum. Pytanie, gdzie odpowiedź nie oznacza, że się nie zgadzamy na burzenie muru, a także nie zgadzamy się na te wszystkie koncepcje, które w istocie sprowadzają się do kwestionowania konieczności imperatywu obrony polskich granic. To jest odpowiedź polskich patriotów, ale to jest także odpowiedź ludzi rozsądnych, którzy po prostu chcą żyć spokojnie w rozwijającym się kraju. I jest to już w tej chwili zawarowane prawnie, że tak zwana czternasta emerytura jest już świadczeniem stałym. Ale jest także pytanie, ile ona będzie w tym roku roku zmniejszającej się, ale trwającej inflacji wynosiła. Otóż informuję Państwa, że będzie wynosiła 2200 zł netto. Wczoraj prezydent Zełenski złożył wizytę w Szwecji, a dziś w nocy w przemówieniu wideo ujawnił, że ukraińskie wojsko rozpoczyna testy szwedzkich samolotów bojowych Gripen. Z kolei dowódca sił powietrznych Ukrainy Mykoła Ołeszczuk poinformował, że Ukrainę odwiedził amerykański myśliwiec F-16, który lądował na tamtejszych lotniskach. Kilka dni temu Stany Zjednoczone zgodziły się na przekazanie Ukrainie samolotów F-16 przez Danię i Holandię. Umówiliśmy się z premierem Holandii Markiem Rutte, co do liczby F-16, które będą przekazane Ukrainie. Nastąpi to po szkoleniach naszych pilotów i inżynierów. 42 samoloty, a to dopiero początek, oświadczył prezydent Zełenski, który dziś przebywa w Holandii. Dzisiaj szczegółowo omówiliśmy naszą umowę dotyczącą wspólnej produkcji wozów bojowych CV-90, lokalizacji na Ukrainie, produkcji, punktów naprawy. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej pojawił się pierwszy wyprodukowany na Ukrainie CV-90. Nasi żołnierze bardzo je chwalą i są wdzięczni nie tylko za to, że te maszyny pozwalają piechurom iść do przodu, ale także za to, że pomagają ratować im życie. Życie jest rzeczą najcenniejszą. Rozmawialiśmy także o innej mocnej szwedzkiej maszynie. Maszynie, samolocie Gripen. To duma Szwecji. Jestem pewien, że Gripeny mogą sprawić, że nasza niepodległość będzie znacznie bezpieczniejsza. Rozpoczęły się już próbne loty z udziałem ukraińskich pilotów. Obecnie przygotowujemy się do przekazania wojsku nowego 13 pakietu szwedzkiej pomocy wojskowej. Ten pakiet zawiera amunicję do wozów przeciwlotniczych i bojowych, części zamienne do pojazdów opancerzonych, sprzęt do rozminowywania. Wszystko, co doda Ukrainie sił na polu walki. To dla mnie wielki zaszczyt być dzisiaj w Szwecji, aby osobiście podziękować narodowi szwedzkiemu, waszemu państwu, waszemu przywództwu, premierowi Ulfowi Kristeszonowi, waszemu zespołowi za żywotne wsparcie dla Ukrainy i naszego narodu. Od wtorku na Teneryfie szaleją pożary. Ogień pochłonął ponad jedną trzecią lasów. Ze swoich domów uciekają tysiące mieszkańców. Na razie w sprawie pożarów na Wyspach Kanaryjskich komunikaty są sprzeczne. Hiszpańskie władze centralne informują, że wszystko jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla turystów, a lokalne władze alarmują, że pożar jest poza kontrolą. Nigdy nie widzieliśmy pożaru na taką skalę na Wyspach Kanaryjskich, powiedziała gubernator wyspy Rosa Davila. W bezpieczne miejsca ewakuowano ponad 26 tysięcy ludzi, a służby wszczęły śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn pożaru. Musieliśmy uciekać w tym, co mieliśmy na sobie. Policja dała nam tylko 20 minut na zabranie niezbędnych rzeczy. Przywieźli nas tutaj i czekamy, aż ogień zostanie opanowany, by móc wrócić do domu.
Od wtorku, kiedy wybuchł pożar do soboty, swoje domy z powodu szalejącego na wyspie ognia musiało opuścić ponad 26 tysięcy osób. Ewakuacja ludności nadal trwa. Spłonęło ponad 8 tysięcy hektarów lasów, czyli ponad 1 trzecia zasobów wyspy. Jak poinformowała obrona cywilna Wysp Kanaryjskich, żywioł rozprzestrzenia się z dużą szybkością na terenie 11 gmin. Walka z ogniem jest praktycznie niemożliwa z powodu silnych podmuchów wiatru oraz dużego wysuszenia terenu. Z żywiołem walczy ponad 400 osób. Hiszpańskie media zgodnie przyznają, że ogromnym sukcesem strażaków jest to, że ponad 80 godzin od wybuchu pożaru, pomimo trudnych warunków atmosferycznych, nikt nie zginął, ani nie spłonął żaden dom. Służby ogłosiły, że prowadzą już śledztwo dotyczące przyczyn pojawienia się ognia w pobliżu wulkanu Tejde, od którego zaczęła się tragedia. Mamy taką wiadomość dosłownie z ostatniej chwili z Los Angeles, że tam się zaczęło i że jest gorzej niż niż przewidywali. Kalifornia Monamur, śmieszne niebo, co nie zna chmur, tak śpiewał przed laty zespół 2 plus 1, tymczasem od kilku dni mieszkańcy zwykle właśnie słonecznej Kalifornii przygotowują się na uderzenie huraganu Hilary, czyli na wiatr wiejący z prędkością 200 km na godzinę i deszcz, który potrafi zamienić ulicę w rzeki. Prosto z Los Angeles, korespondencja Małgorzaty Schulz. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom ogłosił stan wyjątkowy dla tego 40-milionowego stanu. W Los Angeles trwają przygotowania, szczególnie w miejscach, gdzie jeszcze nie pada deszcz, do nadchodzącego sztormu. Także zapowiadane są tornada. Jest to zjawisko zupełnie niespotykane tutaj o tej porze roku. W sklepach są kolejki. Ludzie kupują wodę, jedzenie, świeczki i baterie do latarek, ponieważ mogą być zakłócenia w dostawie prądu. W południowej Kalifornii będą przerwy w dostawie prądu. Mamy ścisłą komunikację ze wszystkimi służbami, aby móc przywrócić zasilanie tak szybko, jak to będzie możliwe. Mieszkańcy również muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Prosimy nie ignorować alertów i upewnić się, że jest spakowany plecak ewakuacyjny na wypadku. Wymuszonej ewakuacji. W niektórych miejscach największego w USA hrabstwa już trwają ewakuacje. Na powodzie narażone są szczególnie tereny pustynne, jak miasteczko Palm Springs, ponieważ tam woda zamiast wsiąkać w piaskowy grunt tworzy strumienie. Drogi mogą być bardzo szybko zalane, dlatego ludzie są proszeni o pozostanie w domach do momentu zakończenia opadów deszczu. Część dróg już zamknięto. Szczególnie w okolicach San Diego, gdzie także wprowadzono stan wyjątkowy. Służby mundurowe są w pełnej gotowości. Przez cały dzień trwało układanie worków z piaskiem, które mają na celu zatrzymać spływającą z gór wodę. Choć mieszkańcy Los Angeles, które narażone jest na trzęsienia ziemi, są edukowani na temat postępowania podczas kataklizmów, nikt nie jest w stanie przewidzieć destrukcji, jaką może spowodować huragan Hillary. Prezydent Joe Biden przebywa obecnie na wakacjach tuż na granicy Kalifornii i Nevady. Zapewnił mieszkańców najbardziej zaludnionego w USA stanu, iż uruchomione zostały federalne środki, a Agencja Zarządzania Kryzysowego podejmuje odpowiednie działania. Z Los Angeles dla Telewizji Republika Małgorzata Schulz. Jeszcze raz przypominam wiadomość z ostatniej chwili. W Los Angeles właśnie zaczęło wiać, jest gorzej niż przewidywali. Finały w Cincinnati nie dla świątek i nie dla chórkacza. Przed Państwem sport i pogoda. Zapraszam, a więcej aktualnych informacji znajdą Państwo na naszym portalu tvrepublika.pl.